，我又搬了新家了 ，Camper Van。那为什么我会选择这一辆，而不是之前我租的那辆呢？因为我之前租的那辆呢，呃，那间公司它是开价一万块的。那如果我买一万块的话，在十二个月之内我卖回给他的话，他收回的价钱是四千五百，就是亏了五千五百块。那如果我选这辆呢，那间公司的开价的价钱是一万三千，如果在十二个月内卖回给他的话，他回收的价格是一半，就是六千五百，那我就是要亏六千五百块。然后我就做了一个市场调查，自己的那个呢，它就是我伸手就可以摸到车顶了，对不对？只是一辆很普通的货车，如果我卖出去市场的话，它的市价也大概是四千五百，呃，或者是五千块左右。所以我算来算去，就是，呃，我大概都要亏着五千或者五千五百的。可是如果我买这辆 High Top 的呢，就是它的车顶比较高的。可以在车里面站起来，很舒服的那种。如果我卖回这间公司，我要亏六千五。可是如果我直接拿出去市场卖的话，它的售价是非常高的。我买一万三千，一年过后我卖出去，我可能也可以卖回一万三千左右，不晓得。所以我就想了一想，如果只是住可能一个月、两个月去旅游、去游玩的话，可能那辆会比较适合。我不知道这个疫情到底会延迟多久，我也不知道我自己在澳洲会被封锁多久，比如说一年吧。你觉得这个疫情会维持一年这么久吗？那我就想了一想，就觉得如果是我真的要把它当是一个家住的话，不如就住的舒服一点。所以我就选了这一辆 High Top Van。刚刚我们把所有的被单，还有所有的那个 cushion， 它的那个卡哇，那个那个外面的那件衣服都全部拿去洗了，所以现在是非常舒服的。欢迎来到我的新家。嗯。那这辆车子跟之前那辆小 van 仔，它最大的分别就是在哪里呢？除了这个车顶比较高之外呢，呃。它的车顶就是旁边这里还有两个窗户，你可以打开它，就是可以吹吹风、乘凉，不会那么闷热。而且它还有蚊纱，可以防止蚊虫飞进来。除此之外呢，它还包括了这个微波炉、小雪柜，里面当然还有一个就是主食的煤气。所以除了这个空间感突然大很多。觉得很舒服以外，它还包括了不同的设备。上面这里还可以睡多一个人，只要你是五十公斤以下，你都可以过来这里睡。<笑>当时我是觉得哇，才多那三千块，不如就住得舒服一点，睡得好一点点。那我自己也有在不同的网站去搜索过二手的这些房车，价钱比较起来呢，网上售卖的房车呢，它价钱大概要在二万或者二万二千，而且它的那个年份是比较久一点的，比如说二千年的或者是一九九八年的都可以卖到二万多块。啊，这个呢，它是二千零八年的车子，才卖到一万三千，而且还包括这么多东西，我觉得其实是挺划算的。很多网上售卖的那些货车，它里面是空荡荡，什么都没有的，也不止一万三千这个价钱这么低。当然还有就是这间公司，因为是他们自己的车子，所以他们都有
非常定时的进行维修和服务，所以他们的车子其实是被保养的很好的，全部东西都被保养的很好。呃，再来呢，就是我在买这辆房车之前呢，他们还故意的，就是检查所有的影模，所有的东西，确保这辆车子是 root worthy， 就是有价值，在马路上行驶，就是通过这个澳大利亚政府的验证过后，他们才把车子转售给我。而且买之前呢，它还可以让你先试，再决定要不要买。那就让我们试五天，让五天之内呢，我就赶快找本地人，就是懂得汽车的人，然后叫他们帮忙看看，哎，这辆车子行不行啊？这个价钱好不好啊？它的影模可不可以啊？有什么东西吗？这样子值不值得的？叫多几个人。帮忙看一下，然后才再决定。我觉得真的是太好了，好像遇到贵人这样子。啊，除此之外呢，我觉得最大的就是这间公司有给六个月的保障。什么保障？这是 engine and gearbox。呃，影模还有那个排挡箱，而且就是这间公司，他把需要换的东西全部都换了，就好像那个大镜，呃，车子前面那个大镜，我看到有两处已经裂了，我就告诉他这个镜子裂了，呃，可不可以换掉？他说可以，没有问题。然后我拿车之前，我就当然去检查，这个大镜真的换了，然后还有很多小小的。零零碎碎的东西，我说这个开关有点松了，可不可以换掉？它也可以换掉。呃，我说这个窗口啊，转的时候啊，好像掉了、错了，可不可以换？它也换掉。呃，车顶上有一个通风器，呃，有一天下雨的时候，车顶上那个通风器进水哎，漏水，漏到整张床都是了。我就说这个有问题，可不可以检查一下？呃，他的这个技术人员就爬上去，然后就。说呃，就是看到什么问题的就把它弄一下，全部零零碎碎的东西。我说这个有问题，那个有问题，这个这边生锈了可以补回去吗？他全部都把这辆房车弄得好好的、美美的，才把它交到我手上。如果我现在我是跟外面的人买的话，可能他就是这辆车子是这样子，就是这样子，哈哈哈，都不管不理了。在我签了那个合同过后，那个分行经理他还跟我说，他还帮我加了一个叫做 roadside assistant 的，就是如果我这个车子行驶到一半，轮胎破啦还是什么的，我可以打他们的那个热线，然后呢就会有人免费过来帮我换轮胎呀、啊、等等的。所以我就觉得哇，能够遇到这样子的。公司这样子的一个卖家，我觉得实在是太幸运了。因为如果我在网上跟别人买的话，就算我找到一个卖家愿意给我一万三千这么低的价钱，而且还要所有的东西、所有的设备都包括在内的，可能也没有这样子六个月的保障，也不会有这个所谓的 roadside assistant。所以我觉得能够遇到这样子的卖家，真的是可遇不可求啦。我觉得的就是，只要我们用乐观的心态去看人生的一切，无论是挫折也好，无论是突发状况也好，只要用乐观的心态、平常心去看待这一切。这些好事情，它会很自然的被吸引而来。有时候可能我们遇到挫折，我们可能就是会被现在当时的那个情况一直在埋怨，一直在钻牛角尖。为什么这些事情会发生在我身上？我都没做错什么事情，为什么还要这样子对我？为什么这个世界总是不公平？为什么我总是没有遇到好的人、好的事情发生在我？身上
我觉得主要的不是你遇到多少好事情，而是你遇到不好的事情的时候，你能够多快的站回起来。没有人一生中总是顺顺利利，然后就突然成功了。我觉得成功的人是在跌倒过后，他能够有几块的再次站起来。成功的人他不是没有跌倒过，而是他有多快能够站回起来。可能他遇到的挫折比我们遇到的更多，所以我觉得是这个心态。你只要用。乐观的心态去看，凡事都一定有它的好，一定有它的原因的。如果我没有这样子去看待的话，我可能还在埋怨，明明一个月的租金才七百块，突然就提到八百块。如果我要租这种 high top 的，一个月的租金要千多块。他突然这样子起价的时候，第一个想法就是我要赶快去别的网站、别的公司再去找有没有更便宜的。然后我就是找了几间，租了几次，他的租金非常的便宜，我看好像才两三百块一个月。然后我联络上那间公司过后，他就说：“哦，这个是我们促销期的价格，现在已经没有这样的价钱了，现在是九百多块一个月。”然后我又再去找到另外一个网站，也是同样的事情，然后就是跟队友说，嗯，不如买一辆，因为之前也有一个当地人，他听到我租，他就说，你不如买一辆，可能更便宜啊，而且你走之前你还可以卖回出去。我想想也是有道理的，然后才开始做市场调查，要买还是要租。如果你问我苦恼了多少天呵呵，我是没有去算那个日子啦。不过就是觉得不要太消极嘛。可能当时我被卡在这样的状况中，我是有点迷茫，有点不知所措，有点不知如何是好，不懂出路在哪里，不懂可以找谁帮忙。但是我要坚持相信的就是，我每一天我都要静坐，早上一起床我就静坐，然后睡前之前我也要让自己的心平静下来，然后这些事情就会在脑海中浮出来，我就会一直告诉自己，没有关系，凡事一定有原因的。为什么我会突然被送到来这个地方，一个完全陌生的地方？我一个人完全都不认识，我又没有房子住，然后我连做最基本的生活的需求我都得寄人篱下，那为什么会发生这样子的事情呢？就要往好的那方面去看，可能现在这一刻我还看不到这个 big picture 这个更大的画面，为什么我会被？这个戏剧送到来这一边，但是就是保持这个乐观的心态，坚持相信，我在这一边一定有我一个很特别的角色要扮演，一定有一些很重要的事情在等着我去做的，可能只是我还没有发现到而已。所以就是要对自己有耐心，对别人有耐心，对这整个万物、宇宙万物要有耐心。我觉得这个很重要。山不转路转，路不转人转啊！我们只要改变自己的这个心态，我觉得其实真的没有什么大不了的事情。<笑>心存好意的时候，心存好心的时候，当你想到好的东西，其实这些全部好的人事物都会被吸引过来啊！这个就是秘密吗？哈哈哈！有些时候，有些东西困扰着你，你觉得有点纳闷，你觉得有点迷茫，不知如何是好。啊，记得我用的方法就是每天早上睡醒过后，然后还有晚上睡觉之前抽十分钟
，没有十分钟、五分钟也好，就是告诉自己，今天的这个日子，一切的人事物都会过得很好、很顺利。然后晚上睡觉之前也是，无论今天发生了什么事，今天的事已经要结束了，明天呢，更美好的其实在等着我们。今天就说到这里为止吧，我们再见。